1979 इंडिया में वो साल था जब सरकारें टूट रही थी और बन रही थी इसी साल जनता पार्टी टूटने की वजह से मुरारजी देसाई रिजाइन कर देते हैं अपनी कुर्सी से और कांग्रेस के बाहरी समर्थन से चरण सिंह पीएम की कुर्सी पर बैठते हैं कांग्रेस की स्पोर्ट से बने चरण सिंह ज्यादा देर टिकने वाले नहीं थे ये छह महीने से भी ज्यादा नहीं टिकते हैं और ना ही कोई इंडियन फॉरेन पॉलिसी में इनकी खास कंट्रीब्यूशन रहती है लेकिन इनके टाइम पर 1979 में सोवियत यूनियन अफगानिस्तान पे हमला कर देता है एक्चुअली सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा था और लड़ रहा था वहाँ की एंटी कम्युनिस्ट मुस्लिम गरीला फाइटर के साथ जिसे अफगानिस्तान मुजाहिदीन के नाम से भी जाना जाता था इसी टाइम पर यू ऑपरेशन साइक्लोन लॉन्च करता है इस ऑपरेशन में यू की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी अफगान मुजाहिदीन को सपोर्ट करती है ताकि सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से बाहर निकाल पाए बाद में यही मुजाहिदीन तालिबान बनती है जो यूएस के लिए ही आगे चलकर खतरा बन जाती है तो इन हिलातों में चरण सिंह मुरारजी देसाई सरकार का जेन्युन नॉन अलाइनमेंट फॉलो करती है और रीजन में शांति बनाए रखने के लिए यूएसएसआर को अफगानिस्तान से बाहर जाने के लिए कहती है लेकिन इससे पहले चरण सिंह आगे बढ़ के कोई और काम कर पाते कांग्रेस समर्थन वापस ले लेते ही अपना और चरण सिंह को रिजाइन करना पड़ता है दोबारा इलेक्शन होते हैं और इंदिरा गांधी वापस पीएम बनते हैं इस बार वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ज्यादा बिजी रहते हैं और फॉरेन पॉलिसी में कम काम करते हैं लेकिन पहले की तरह अपना प्रेगमेटिज्म का स्टाइल फॉरेन पॉलिसी में कंटिन्यू रखते हैं उदाहरण के तौर पे इंदिरा गांधी ने ही यूएसएसआर के साथ 1971 में फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी और यूएसएसआर के साथ दोस्ती बनी रहे इसके लिए वो अफगानिस्तान के इशू पे बिल्कुल चुप रहते हैं इनके इसी कार्यकाल में इंडिया में पहली बार नैम सुमित होता है नाइनटीन में जिसमें चार नए नेशन बहामास बर्बादोस कोलम्बिया और वैनमातु नाम में शामिल होते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड उनकी हत्या कर देते हैं और उनकी डेथ के कुछ ही घंटों के बाद उनके बेटे राजीव गांधी उनको सक्सीड करते हैं और पीएम बन जाते हैं राजीव गांधी अगले पांच साल तक पीएम बने रहते हैं ये इंडिया के शिवे प्रधानमंत्री बनते हैं और ये नारा देते हैं इंडिया को टू बिल्ड फॉर एन इंडिया ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी मतलब जो भी बनाना है वो इक्कीसवीं शताब्दी के इंडिया के लिए ही बनाना है इसलिए वो तीन फ्रंट पे काम करते हैं मॉडर्नाइजेशन हाई टेक्नोलॉजी और इंडिया के दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन को डिवर्सीफाई करना मतलब ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशन स्टैब्लिश करना राजीव गांधी एक ऐसे पी है जो पहली बार इंडिया की फॉरन पॉलिसी में इंटरवेंशनिस्ट अप्रोच लेकर आते हैं ये दूसरी कंट्री इसके इंटरनल मामलों में कुछ एक्शन लेते हैं वो आगे चल के समझेंगे कि वो इंटरवेंशन क्या थी लेकिन पहले देखते हैं कि राजीव गांधी की इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में क्या कंट्रीब्यूशन रहती है राजीव गांधी के टाइम पर इंडिया यूएसए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करते हैं इंडिया यूएसए से क्रे एक्स एम एक हाई टेक कंप्यूटर की डिमांड करता है पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये कितने बड़े कंप्यूटर होते थे एक रूम के साइज जितने लेकिन यूएसए इंडिया की नीयत पे शक करता है कि कहीं इंडिया ऐसे हाई टेक कंप्यूटर को यूज़ करके न्यूक्लियर प्रोग्राम ना डेवलप कर ले काफ़ी मुश्किलों के बाद इंडिया को एक लोअर वर्जन मिलता है इसी कंप्यूटर का तो क्रे एक्स एम की जगह क्रे एक्स एम मिलता है इंडिया को यहाँ से इंडिया और यू की रिलेशन ठीक होने की एक अच्छी शुरुआत होती है फॉरन पॉलिसी एक्सपर्ट राजीव गांधी की इस मूव को मिनिमल रियलिस्टिक एंड पॉजिटिव ओरिएंटेशन कह के डिफाइन करते हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि अब इंडिया यूएसएसआर के साथ तो चलो रिलेशन इस्टेब्लिश कर ही रहा था यूएसए के साथ भी वो टेक्नोलॉजी लेवल पर रिलेशन इस्टेब्लिश करने उसने शुरू कर दिए हैं चाहे यूएसए के साथ नए रिलेशन बन रहे थे इंडिया के लेकिन इंडिया के पुराने दोस्त यू के साथ भी रिलेशन बनाए रखते हैं राजीव गांधी ये दिखाई देता है हमें जब गांधी गौरबा शेव सुमित होता है नाइनटीन में इसमें इंडिया और यू मिलिट्री और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बात करते हैं और साथ ही में इंडिया सोवियत से मिग 29 फाइटर जेट्स लेने की भी बात रखता है पर नाइनटीन में सोवियत यूनियन की इकॉनमी में एक बारी गिरावट आती है और इंडिया इस टाइम पर अपनी डिफेंस नीड्स के लिए अल्टरनेटिव ऑप्शन भी देखने लगता है अगर चाइना के साथ रिलेशन की बात करें नाइनटीन में इंडिया और चाइना के सोल्जर में एक मुठभेड़ होती है अरुणाचल प्रदेश के सम वैली में इसी साल इंडियन पार्लियामेंट अरुणाचल प्रदेश को फुल स्टेटहुड देने का निर्णय भी लेता है समदरोंग वैली के इंसिडेंट ने राजीव गांधी को ये रियलाइज़ कराया कि इंडिया को चाइना के साथ बाउंड्री इशू से बियॉन्ड जाकर काम करना होगा और तभी वो 1988 में चाइना में एक ऐतिहासिक विजिट करते हैं ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि नाइनटीन की वार के चौबीस साल के बाद राजीव गांधी ही ऐसे पी थे जो चाइना विजिट करते हैं राजीव गांधी के टाइम पे पाकिस्तान के साथ रिलेशन बहुत खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और बढ़ते हैं ऑपरेशन ब्रेस टैक्स की वजह से ये ऑपरेशन राजस्थान में 1986 में करवाया जाता है इस ऑपरेशन में 
पांच लाख से भी ज्यादा ट्रूप्स मिलिट्री एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होते हैं जब तक कि इंडिया के सबसे बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज था इस ऑपरेशन का पर्पस ये था कि पाकिस्तान को मिलिट्री पावर दिखाना और पाकिस्तान के न्यूक्लियर स्टेशन को डिस्ट्रॉय करना इस ऑपरेशन की वजह से इंडिया और पाकिस्तान में तीसरा वार होने की संभावना बहुत बढ़ गई थी बट बाद में नाइनटीन में राजीव गांधी क्रिकेट डिप्लोमेसी को लेकर आती है जिसने जिसमें पाकिस्तान और इंडिया में बढ़ती टेंशन को कम किया इसमें राजीव गांधी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को इंडिया में इनवाइट करते हैं जब इंडिया पाकिस्तान का टेस्ट मैच जयपुर में चल रहा होता है राजीव गांधी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज फॉरेन पॉलिसी में श्रीलंका को लेकर रहता है श्रीलंका ब्रिटेन से नाइनटीन में आजाद होता है और अगर इसकी पॉपुलेशन डिविजन की बात करें तो सेवेंटी सिन्हालीज मेजोरिटी में आते हैं और फिफ्टीन इंडियन एंड श्रीलंकन तमिल मिनोरिटी में आते हैं प्रॉब्लम तब होती है जब श्रीलंका की सिन्हालीज मेजोरिटी गवर्नमेंट दो ऐसे कानून पास करती है जिससे तमिल मिनोरिटी को अपने राइट सप्रेस होते दिखाई देते हैं पहला एक्ट था साइलेंट सिटीजनशिप एक्ट जो 1948 में पास होता है और दूसरा एक्ट था सिन्हाली ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो नाइनटीन में पास होता है श्रीलंका में सिन्हालीज एंड तमिल कम्युनिटी को लेकर जो भी इशूज थे उनको रिजोल्व करने के लिए इंडिया में राजीव गांधी से पहले भी कई समझौते श्रीलंका के साथ साइन किए गए थे जैसे कि नेहरू कोटेवाला पैक्ट 1953 में साइन होता है शास्त्री श्रीमाओ पैक्ट 1964 में साइन होता है इंदिरा गांधी श्रीमाओ पैक्ट 1974 में पास होता है जब वहाँ की तमिल मनोरिटीज को रास्ता नहीं दिखाई देता तो प्रभाकर नाम के लीडर ने वहाँ पर 1975 में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करते हैं ये एक श्रीलंकन गवर्नमेंट के खिलाफ रिबेलियस ग्रुप था तो वहाँ की श्रीलंकन गवर्नमेंट 1987 में ऐसे तमिल रिबेल्स को मारना शुरू कर देती है 1987 में इंडिया श्रीलंका के साथ एक पीस अकॉर्ड साइन करता है और उसी पीस अकॉर्ड के चलते हुए ऑपरेशन पवन इंडिया लॉन्च करता है इस ऑपरेशन पवन में इंडिया पीस कीपिंग फोर्सेस श्रीलंका में राजीव गांधी के द्वारा भेजी जाती है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के इतिहास में पहली बार होता है कि इंडिया इंटरवेंशनिस्ट अप्रोच यूज करता था पहले देखा जाता था कि यूएसए या कुछ दूसरी कंट्रीज करती है लेकिन अब इंडिया ने भी इस अप्रोच को यूज किया कि श्रीलंका के जो इंटरनल मैटर्स है उसको सॉल्व करने के लिए वो इंटरवीन कर रहा है श्रीलंकन क्राइसिस में और ये पहली और आखिरी बार नहीं था दूसरी बार मालदीव में राजीव गांधी फिर से इंटरवीन करते हैं ऑपरेशन कैक्टस के चलते हुए ये इंडियन आर्मी का मालदीव में मिलिट्री ऑपरेशन था जो 1988 में कंडक्ट किया जाता है बेसिकली इस ऑपरेशन का पर्पस ये था कि वहां के जो मालदीवियन प्रेसिडेंट गायूम हैं, उनको दोबारा रिस्टोर करना यानी उनकी दोबारा सरकार बनाना क्योंकि मालदीव ने लोगों ने लिबरेशन टाइगर तमिल इलम के साथ मिलकर वहां की सरकार को गिराने के लिए लड़ाई छेड़ देते हैं और इसी चीज को सॉल्व करने के लिए राजीव गांधी फिर से एक इंटरवेंशनिस्ट अप्रोच यूज करते हैं मालदीव में ये सेकंड टाइम ऐसा किया जाता है क्योंकि हम देखते हैं कि हिस्ट्री में इंटरवेंशनिस्ट अप्रोच यूएसए ने ज्यादा यूज की है तो यूएसए से इंडिया को तारीफ भी मिलती है यूएस के प्रेजिडेंट रोनल्ड रेगन कहते हैं कि रीजनल स्टेबिलिटी को बनाने के लिए इंडिया एक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन ऐड कर रहा है राजीव गांधी के टाइम पीरियड में ही सार्क को बनाया जाता है 1985 में सार्क की फुल फॉर्म थी साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन जो इंडिया के नेबर कंट्रीज है वो मिलकर सार्क बनाते हैं जिसमें इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश मालदीव्स श्रीलंका भूटान नेपाल जैसे देश शामिल थे ये सात कंट्री मिलकर सार्क बनाते हैं इसको बाद में आठवीं कंट्री भी ज्वाइन करती है वो कौन सी थी कब ज्वाइन करती है आप कमेंट करके बताना मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ तो साग को 1985 में डाका चार्टर साइन करके बना दिया जाता है राजीव गांधी 1986 में साग का सुमित बेंगलोर में करवाते हैं और यह सेकंड सुमित होता है साग का इसमें सभी तरह के टेररिज्म को खत्म करने की राजीव गांधी डिमांड रखते हैं 1986 में साग का अपना हेडक्वार्टर यानी सेक्रेटेरिएट काठमंडू नेपाल में इस्टेब्लिश किया जाता है ये क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ पर हेडक्वार्टर है कब बना तो ऐसी चीज़ों को ध्यान से सुन लेना साग को लेकर राजीव गांधी का एक इंपॉर्टेंट कोर्ट है उसको भी देखते हैं तो राजीव गांधी कहते थे कि सार्क जो है एक पॉलिटिकल एसोसिएशन नहीं है जब बाइलेटरल रिलेशन यानी दो कंट्रियों के संबंध आपस में खराब हों तो ऐसे प्लेटफॉर्म सार्क जैसे प्लेटफॉर्म हमें ये याद दिलाते हैं कि हमें उन चीज़ों की ओर ध्यान देना चाहिए जो हमें यूनाइट करते हैं ना कि उन चीज़ों की तरफ जो हमें डिवाइड करते हैं तो सार्क प्लेटफॉर्म इन सब में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा जिसमें साउथ एशियन कंट्री सार्क जैसे प्लेटफॉर्म में मिलकर ऐसे इशूज़ को उठाएंगे जो उन्हें यूनाइट करें और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें 1987 में एक बॉफर स्कैंडल होता है जो राजीव गांधी की इमेज पर एक दाग बन जाता है 
बफर स्कैंडल क्या था ये स्वीडिश गन की एक आम डील थी जिसमें फील्ड हॉविसर 77 को मंगवाया गया था चौदह करोड़ पे और ये आम डील साइन की जाती है स्वीडिश की एक कंपनी जिसका नाम था बफर्स ये खुलासा होता है कि इस कंपनी ने इंडिया के कुछ टॉप ऑफिशियल्स को ब्राइब किया था ये कॉन्ट्रैक्ट को अपने फेवर में लेने के लिए इसमें राजीव गांधी और इंडिया के कुछ हाई ऑफिशियल और स्वीडिश गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स के नाम भी आते हैं जिन पे ये आरोप लगाया जाता है कि इन्होंने रिश्वत ली थी इस आम डील को बफर कंपनी के फेवर में साइन कराने के लिए तो तभी राजीव गांधी का नाम एक स्कैंडल में आ जाता है इससे पहले कि वो अपनी इमेज पर यह दाग रिमूव कर पाते उनकी तमिलियन रेबेल ग्रुप के द्वारा हत्या कर दी जाती है ये वही ग्रुप था जिसके अगेंस्ट राजीव गांधी ने श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी थी एल ग्रुप का नाम था राजीव गांधी की डेथ के बाद पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते हैं ये इंडिया के पहले एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री माने जाते हैं क्योंकि कोई भी नहीं कह सकता था कि राजीव गांधी के बाद पीवी नरसिम्हा राव जैसा भी कोई आदमी प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा और ये पहले कांग्रेस पार्टी के पी बनते हैं जो कांग्रेस से बाहर आते थे नेहरू गांधी डिनेस्टी से बिलोंग नहीं करते हैं और पांच साल भी कंप्लीट करते हैं क्योंकि नेहरू गांधी से डिनेस्टी से पहले जो बिलोंग नहीं करते थे वो थे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री लेकिन वो पांच साल कंप्लीट नहीं कर पाते जो पांच साल कंप्लीट कर पाते हैं वो थे पी वी राव जब ये प्रधानमंत्री बनते हैं तो तब यू जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बट चुका था मतलब यू तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका था और एक ही सुपर पावर बची थी वो थी यू पूरे वर्ल्ड में और सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि इंडिया के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा था वो सिर्फ सात दिन का पैसा बच गया था और इसी टाइम पर पीवी वी नरसिम्हा राव डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपना फाइनेंस मिनिस्टर चुनते हैं और मनमोहन सिंह इंडिया में लेकर आते हैं एलपीजी रिफॉर्म्स जो इंडिया की इकोनॉमी को हमेशा के लिए बदल के रख देते हैं एल रिफॉर्म्स का मतलब है लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन तो इंडियन इकॉनमी तो ट्रांसफॉर्म हो ही रही थी इसके साथ पी नरसिम्हा राव इंडिया फॉरेन पॉलिसी में इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसके चलते हुए वो लुक ईस्ट पॉलिसी लेकर आते हैं इंडिया एजियान कंट्रीज को बहुत देर से ऑब्जर्व कर रहा था एजियान ग्रुप जो है वो 1967 में फॉर्म होता है तब इंडिया इसे ज्वाइन नहीं करता क्योंकि इंडिया नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को फॉलो कर रहा था और इंडिया एजियान को तब ज्वाइन करना ठीक नहीं समझता है लेकिन ये बाद में चलकर एक सक्सेसफुल इकोनॉमिक ग्रुप बन जाता है जिसकी सक्सेस को देखते हुए इंडिया को भी लगता है कि हमें भी एजियान के साथ अच्छे रिलेशन बनाने चाहिए प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव इसीलिए लुक ईस्ट पॉलिसी सिंगापुर के एक लेक्चर में सेप्टेम्बर नाइनटीन में लॉन्च करते हैं और इसी के साथ इंडिया के एजियान के रिलेशन भी शुरू हो जाते हैं तो इनके रिलेशनशिप की एक टाइमलाइन को देखते हैं ये टाइमलाइन को ध्यान से देखना इसको लेकर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में 1992 में इंडिया सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर बनता है एजियान का 1995 में इंडिया फुल डायलॉग पार्टनर बनता है नाइनटीन में रीजनल फॉर्म मेम्बर बनता है और टू में सुमित लेवल पार्टनर बनता है एजियान का 2003 में इंडिया ट्रीटी ऑफ अमिति एंड कोऑपरेशन एजियान के साथ साइन करता है और 2005 में इंडिया ईस्ट एशिया सुमित एजियान का पहली बार ज्वाइन करता है पीएम नरसिम्हा राव के बाद बारी आती है आई के गुजराल की जो सिर्फ 11 मंथ्स के लिए पीएम रहते हैं ये अपनी फॉरेन पॉलिसी में सबसे पहले जो फोकस लेकर आते हैं वो ये है कि पड़ोसी मुल्क पहले आते हैं नेबरहुड कम्स फर्स्ट हालांकि आई के गुजराल ने एज ए पी एम फॉरन पॉलिसी में इतनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं दी जितनी दी थी उन्होंने जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे देवगौड़ा गवर्नमेंट के टाइम पर तब उन्होंने गुजराल डॉक्टरी लेकर आए थे और तभी उन्होंने बहुत इंटरनेशनल प्रेशर होने के बावजूद भी सी टी बी टी जैसी ट्रीटी को साइन करने से मना कर दिया था तो आई के गुजराल की जो सबसे बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है वो है गुजराल डॉक्टरीन तो चलिए गुजराल डॉक्टरीन के पाँच वो कौन से प्रिंसिपल थे उसको समझते हैं जिसमें सबसे पहला प्रिंसिपल आता है नॉन रेसिप्रोसिटी का जिसमें कहते हैं कि इंडिया के जो नेबर है जैसे बांग्लादेश भूटान मालदीव नेपाल श्रीलंका इंडिया जब भी इनके साथ कोई रिलेशन इस्टेब्लिश करेगा या इनको कुछ भी देगा कोई भी प्रोजेक्ट्स या डेवलपमेंट लगाएगा तो उसके बदले में इंडिया वापसी में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखेगा इसे कहते हैं नॉन रेसिप्रोसिटी की पॉलिसी दूसरा प्रिंसिपल ये कहता है कि साउथ एशियन कंट्रीज जो है वो अपनी टेरिटरी को किसी फॉरन पावर को यूज़ करने के लिए अलाउ नहीं करेगी तीसरा प्रिंसिपल कहता है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में किसी तरह की इंटरफेरेंस नहीं करेंगी और चौथा प्रिंसिपल कहता है कि दूसरे की टेरिटरी और सोवरेनिटी को हम लोग रिस्पेक्ट करेंगे फिफ्थ और लास्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि हमारी जितनी भी डिस्प्यूट्स होंगी वो बाईलेटरल नेगोशिएशन से सॉल्व की जाएगी उसमें किसी थर्ड पार्टी को थर्ड कंट्री को इन्वॉल्व नहीं कराया जाएगा तो अब आपके लिए ये क्वेश्चन है कि गुजराल डॉक्टरिन से इंस्पायर होकर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी 
कौन से पीएम लेकर आते हैं और कब लेकर आते हैं ये कमेंट करके बताना अब हम समझते हैं गुजराल डॉक्ट्रिन का इम्पैक्ट क्या रहता है अगर देखा जाए तो गुजराल डॉक्ट्रिन आने के बाद इंडिया नेपाल के साथ महाकाली ट्रीटी साइन करता है महाकाली एक रिवर यहाँ पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे ये महाकाली ट्रीटी में साइन किया जाता है तीन महीने के अंदर जो गंगा रिवर को लेकर वाटर शेयरिंग में बांग्लादेश के साथ इशूज़ थे कन्फ्लिक्ट थे उसको सॉल्व कर दिया जाता है इसी गुजराल डॉक्ट्रिन के चलते हुए इसी गुजराल डॉक्ट्रिन की वजह से श्रीलंका के साथ जो हमारी कॉपरेशन है वो और भी ज़्यादा अच्छी होती है और इंडिया कई सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट श्रीलंका में लेकर आता है और गुजराल डॉक्टरिन के चलते हुए इंडिया की जो इमेज ख़राब हो रखी थी साउथ एशिया में वो ठीक होने लगती है क्योंकि इंडिया की इमेज ख़राब होती है इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी जो राजीव गांधी के टाइम में आती है कभी मालदीव्स में इंटरवीन कर दिया कभी श्रीलंका में इंटरवीन कर दिया तो इसकी वजह से जो इमेज ख़राब हो रखी थी वो गुजराल डॉक्टरिन के चलते हुए फिर से एक पॉजिटिव रूप लेने लगती है उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी इस वीडियो को बनाने के लिए हमने जिन सोर्सेज़ को यूज़ किया है वो आपकी स्क्रीन के सामने है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको ये भी वीडियो पसंद आएगी जिसमें मैंने लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट और लुक वेस्ट पॉलिसी को एक्सप्लेन किया है बहुत ही ब्रीफली में तो आप उस वीडियो को स्क्रीन कार्ड पे क्लिक करके देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच